three seconds. Three seconds. And look what we've done. We have modestly named ourselves Homo sapiens, meaning wise man. But is man really so wise? Smart, yes, and it's good to be smart, but not too smart for your own good. Il convegno è un'occasione per presentare quelli che sono i risultati di un'attività di ricerca che è finanziata dal MISE, quei progetti che sono stati finanziati per il cratere, in cui eh, la nostra università ha collaborato insieme a delle società SPIN e ISTEC, che sono diciamo, i parti industriali di questo progetto, e noi come università eh, partecipiamo con due dipartimenti, il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche e il mio Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Informazione ed Economia. Il progetto è eh, una cosa abbastanza particolare che eh, utilizzare delle tecnologie tecnologie per purificare l'area delle nostre città. Quando mi è stata proposta di partecipare a questa ricerca ero un po' perplesso, poi insieme anche ai miei colleghi del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche abbiamo potuto constatare che ci sono delle situazioni in cui è possibile fare questo tipo di processo. Ho imparato anche dei termini come effetto canyon, quindi quando abbiamo delle città con grandi palazzi su delle strade molto trafficate si crea praticamente una camera a gas. Questa tecnologia, che è la tecnologia APA, è una tecnologia che in questi casi può dare delle soluzioni per purificare l'area delle nostre città, non solo, ma in cui è possibile anche poi inserire tutta una serie di servizi tipo wifi e altri tipi di servizi, tipo informazioni sul traffico e cose di questo genere. Quindi entra pienamente nel concetto di smart city. Siccome questo sistema sostanzialmente utilizza una sorta di lavaggio, aspira l'aria delle città e quindi all'interno si crea uno scrubber di fatto, un lavaggio diciamo, di quest'area quest rilasciando dell'aria purificata, il nostro compito è stato quello di prendere queste acque sostanzialmente sviluppare delle tecnologie per purificare queste acque, riutilizzarle per il sistema di abbattimento degli inquinanti e creare anche un sistema logistico di riutilizzo dell'acqua, sfruttando un po' i concetti anche dell'economia circolare sostanzialmente. In questa maniera si riducono i consumi di acqua e chiaramente anche si salvaguarda l'ambiente per intenderci, perché per queste acque devono essere comunque poi trattate, ecco questo è un po' l'obiettivo del progetto. Ma qui c'è stata un'occasione legata ad un'iniziativa ministeriale per cui Sclinere eh, si, si è proposta e poi aggiudicata questo importantissimo progetto Aquila Smart City eh, che è arrivato a compimento, questa è l'occasione anche per fare il punto della situazione e eh, significare quello che l'Aquila è stato per la nostra azienda e di fronte a un importante progetto che ha visto l'università estremamente impegnata a supportare questa iniziativa e la municipalità che ha voluto secondare e di questo la ringraziamo l'iniziativa di Sclinair. Siamo in questo momento con le macchine allestite all'interno del comune dell'Aquila, macchine che appunto hanno il compito di depurare l'aria, di abbattere il particolato, le polveri sottili, gli inquinanti e poi anche di creare come dire, una rete intelligente all'interno della, della città. Gli scenari che si aprono sono quelli di un'ulteriore evoluzione, di un ulteriore supporto sia all'Aquila ma poi partendo dall'Aquila anche in altre zone dell'Italia e del mondo dove già stiamo operando. Queste macchine hanno una, una cosa molto particolare, nel depurare l'area sono le uniche macchine che esistono che non hanno bisogno poi di filtri da tradurre a discarica e quant'altro, si simula all'interno della macchina una pioggia artificiale, si controllano le concentrazioni degli inquinanti che poi in una soluzione acquosa vengono rilasciate nelle, nelle fognature e quant'altro. Internet delle cose perché questo è un pezzo della Smart City, cioè queste sono macchine intelligenti che si coniugano all'interno di totem o altri allestimenti da customizzare all'occasione dove ovviamente possiamo ospitare la connessione, il plugin per l'energia elettrica, un pannello intelligente touchscreen, si possono veramente creare occasioni di interconnessione con, con la rete e con le esigenze ormai diffuse di tutti i cittadini che vengono in questo modo efficientate e messe a disposizione di tutti.